என்னடா <laughs> 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 தம்பி சொல்றதை கொஞ்சம் கேளுங்க முடிஞ்சு போன விஷயத்த எதுக்கு மறுபடியும் பேசிக்கிட்டு விடுங்க அனி கொஞ்சம் உள்ள போறீங்களா யாராச்சும் குறுக்க பேசுனீங்க நடக்கிறதே அவ்வளவுதான் நின்று வேடிக்கை மட்டும் பாருங்க நான் மட்டும் அங்க இருந்திருந்தா அந்த எஸ்கேஆர் ஆபீஸோட போட்டு கொளுத்திருப்பேன் இப்பவும் விட மாட்டேன் அவனுங்க கைய கால உடச்சு போட்டாதான் அடங்குவானுங்க என்ன பேசுறீங்க நீங்க உங்க தம்பி கிட்ட கோச்சுக்க உங்களுக்கு ரைட்ஸ் இருக்கு அதனால நான் பார்த்துட்டு அமைதியா இருந்தேன் ஆனா அவங்கள பத்தி பேசுறதுக்கு உங்களுக்கு என்ன இருக்கு அவங்க என்ன பண்ணாங்க நான் இந்த வீட்டு பொண்ணுன்னு அவங்களுக்கு தெரியாமதான் என்னை வேலைக்கு கூப்பிட்டாங்க நானும் எதுவும் தெரியாமதான் இன்டர்வியூக்கு போனேன் அதை எல்லாத்தையுமே சொல்லியாச்சு ஆனா அதையே திரும்ப திரும்ப பேசி அதுவும் உங்க வார்த்தையும் உங்க ஆட்டிடியூடும் ரொம்ப மோசமா இருக்கு மோசமா இருக்கா இனி நான் பேசவே ஆரம்பிக்கல என்னடா <laughs> உன் பொண்டாட்டிய யாரும் எதுவும் கேட்க கூடாதா அவ அம்புட்டு மண்டகர்வத்தோட பேசிக்கிட்டு இருக்கா அவளை ரெண்டு சாத்து சாத்தி அடக்கிறத விட்டுட்டு உங்க அண்ணன் கைய மடக்குற நீ சோலிக்கு போக தயாராயிட்டு தானே வந்த கிளம்பு நாங்க பாத்துக்கிறோம் நீ முதல்ல போ இல்லம்மா நான் இப்ப போல இந்த அரு சக்தி நேத்து உங்க அண்ணன் கால விழுந்து மன்னிப்பு கேட்டதுனாலதான் உன்னை வீட்டுக்குள்ளேயே வச்சிருக்கேன் மரியாதையா போயிடு சக்தி நீங்க கிளம்புங்க நான் பாத்துக்கிறேன் போங்க கூறு கேட்டவ பொண்டாட்டி சொன்னதும் பொட்டி பாம்பா அடங்கி போறான் பாரு என்ன வேணும் உங்களுக்கு பாத்தியாப்பா கொஞ்சம் கூட கூச்சனாச்சு இல்லாம ஆம்பள கணக்கா நெஞ்ச நிமித்தகிட்டு பேசுறா இம்புட்டு ஆகாது டி உனக்கு மா கொஞ்சம் இருமா ஏய் உனக்கு நான் கடைசியா சொல்றேன் இந்த மாதிரி சோழி எல்லாம் திரும்ப பார்த்தனுவீ உங்களால எதுவும் செய்ய முடியாது முதல்ல என்னை இந்த மாதிரி மிரட்டுறது கத்துறது இதுக்கெல்லாம் உங்களுக்கு ரைட்ஸே கிடையாது ரைட் லெப்ட் எல்லாம் இங்க நின்று பேசிட்டு இருக்க கூடாது இங்க நாங்க சொல்றதெல்லாம் கேட்டு அடைக்க தான் போகணும் அவசியம் இல்ல வேடிக்கை <laughs> 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 நேத்து ராத்திரி நான் கவனிச்சுக்கிட்டு தான் இருந்தேன் அவ கையில புண்ணாய் போச்சா இவளுகளுக்கு எல்லாம் வலிக்குதா எல்லாம் சேர்ந்து கூத்து அடுக்குறாளுங்கப்பா நாங்க எல்லாம் இந்த மாதிரி சோலிய பார்த்ததே இல்ல பாரு வீட்டு ஆம்பள பேசுறான் ஆனாளுக்கு என்னடி குறுக்க குறுக்க பேசிக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்புறம் என்னடி அவனுக்கு மரியாதை இருக்கு வாய மூடிக்கிட்டு நில்லுங்க அவன் பேசட்டும் உனக்கு நான் கடைசியா சொல்றேன் இனி இந்த மாதிரி நடந்துச்சு நான் சும்மாவே இருக்க மாட்டேன் என்ன மிரட்டீங்களா இதுக்கெல்லாம் நான் நிச்சயமா பயப்பட மாட்டேன் இங்க பாருங்க நான் அவளுக்கு சொல்லி புரிய வைக்கிறேன் நீங்க எதுவும் பேசிக்காதீங்க உன்னை நான் கட்டி கூட்டிட்டு வந்தது 
என் பேச்சை கேட்டு அதுபடி நடக்கிறதுக்கு தான் அதை விட்டுட்டு இந்த மெட்ராஸ் காரிங்க மாதிரி புருஷனை செக் பண்றதுக்கு நாலு பேரை கூட்டிட்டு வர்றது கல்யாண மண்டபத்துல டான்ஸ் ஆடிக்கிட்டே வர்றது எல்லாரையும் மட்டும் மரியாதை இல்லாம பேசுறது இதெல்லாம் செஞ்சானு வைக்கி அவளை கூறு போட்டுருவேன் அப்புறம் ஆம்பளை பேசுனா அடங்கி போக கத்துக்க இல்லைன்னா அசிங்கமா போயிரு போய் பேக் எடுத்து உள்ள வேடி முப்பனா எடுத்து வைப்பா ஓடி உள்ள கொண்டு போய் வை டெஸ்ட் ரிசல்ட்ஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் யோசிக்க வேண்டியதாக இருக்குமா டாக்டர் நத்திங் சீரியஸ்மா ஆனால் எக்கோ டெஸ்ட் பண்ணதில் இஎஃப் ரேட் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கு டாக்டர் அப்படின்னா இப்போ நம்ம ஹார்ட் பிளட் பம்ப் பண்ணும் இல்லைங்களா அது நிமிஷத்துக்கு இத்தனை தடவை ஒரு கவுண்ட் இருக்கு ஜென்ரலி இஎஃப் கவுண்ட் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இருக்கணும் சாரோட ஏஜுக்கு ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் இருக்கலாம் பட் இப்போ அவருக்கு ஃபார்ட்டி த்ரீ தான் இருக்கு அதுக்கு என்ன டாக்டர் பண்ணணும் ஆமா நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன்ல நத்திங் டு ஒரிமா ட்ரீட்மெண்ட்லாம் தேவையே இல்லை லைஃப் ஸ்டைலில் சில சேஞ்சஸ் பண்ணாலே போதும் ஹீ வில் பி ஆல் ரைட் அதுக்கு என்ன டாக்டர் பண்ணணும் ஜென்ரலாக தண்ணி நிறையா குடிக்கிறது நல்லதுன்னு சொல்லுவாங்க பட் இந்த மாதிரி கண்டிஷனுக்கு தண்ணி அளவாக தான் குடிக்கணும் ஃப்ளூயிட் இன்டேக் அவ்வளோவா எடுத்துக்க வேணாம் கொஞ்ச நாளைக்கு சார் எங்கேயும் வெளியே அலைய விடாதீங்க நல்லா ரெஸ்ட் எடுக்க சொல்லுங்க அதிகமான டென்ஷனாவோ அளவுக்கு அதிகமான ஹாப்பினஸோ கொடுக்காதீங்க சாப்பாட்டில் உப்பு கம்மியாக சேர்த்து கொடுங்க மாத்திரையை நான் மாற்றி எழுதி தரேன் அதை சாப்பிடுங்க பழைய மாத்திரையெல்லாம் இனி தேவையில்லை அண்ட் பிளட் டெஸ்டில் பார்த்தா விட்டமின் பி டுவெல் விட்டமின் டி இதெல்லாம் கம்மியாக இருக்கு ஸோ அதுக்கான சப்ளிமெண்ட்ஸும் எழுதி தரேன் அதையும் சாப்பிடுங்க டாக்டர் இதெல்லாம் கரெக்டாக சாப்பிட்டா சரியாயிடும் இல்ல நிச்சயமா பெட்டர் ஆயிடுவாரு பட் கட்டாயமா எந்த மாத்திரையும் ஸ்கிப் பண்ணக்கூடாது அண்ட் நெக்ஸ்ட் த்ரீ வீக்ஸ் கம்ப்ளீட் ரெஸ்ட்ல இருக்கணும் ரொம்ப அவசியமான வேலைக்கு போனா போதும் ஓகே டாக்டர் இதெல்லாம் சாப்பிட்டு ஒரு த்ரீ வீக்ஸ்க்கு அப்புறம் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் ஓகே டாக்டர் ஓகே டாக்டர் உங்களுக்கு எப்ப பார்த்தாலும் பொண்ணுங்க 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 தான் என்ன பத்தி உங்களுக்கு கவலையே இல்ல இல்ல ஏமா நான் நல்லா இருக்கமா அப்படின்னு நீங்களே உங்களை ஏமாத்திக்கிறீங்க இத்தனை நாள் ஜனனி ஜனனின்னு உங்க உடம்பு பாழாக்கிக்கிட்டீங்க இப்பதான் நீங்க நினைச்சது சாதிச்சுட்டீங்கல்ல அப்புறம் என்னங்க உங்களை பாத்துக்க வேண்டியது இது பாருங்க இன்னும் மூணு வாரத்துக்கு நீங்க எங்க போக கூடாது பார்வதி அவரு ரொம்ப ஓவரா பயமுறுத்துறாருமா இல்லங்க அப்புறம் <laughs> 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 அதெல்லாம் ஒன்றும் ஆகாதுமா நாங்கள்லாம் இருக்கோம்ல அப்படி அவனை விட்டுருவோமா அவனை அமைக்கி பிடிச்சி வீட்டில் உக்கார வைக்க மாட்டேன் இந்த பார்ப்பா நான் பார்ப்பேன் நீ ஏதாவது ப்ராப்ளத்தை கிரியேட் பண்ணால் ஸ்ட்ரைட்டாக மதுரைக்கு ஃபோன் பறக்கும் உன் பொண்ணுக்கிட்ட நான் எல்லா விஷயத்தையும் சொல்லிடுவேன் அப்புறம் நீ ஆச்சு உன் பொண்ணாச்சு திரு 
ஜனனுக்கு எதுவும் தெரிய வேண்டாம்பா அப்ப நாங்க சொல்றத நீ கேளு நெக்ஸ்ட் த்ரீ வீக்ஸ் நீ ரெஸ்டடு மாத்திரையே விடாம சாப்பிடு டெஸ்ட் எடுத்து பாஸ் ஆயிட்டா மதுரைக்கு என்ன உன் பொண்ணு கூட மார்ச் கேப்போ சரிப்பா இனிமே நீங்க சொல்றத நான் கேக்குறேன் ஓகே நம்ம கிளம்பலாம்பா நான் போய் மாத்திரை வாங்கிட்டு வரேன் இருப்பா நான் போய் வாங்கிட்டு வரேன் இப்ப தானே சொன்ன உங்ககிட்ட ஃபுல் ரெஸ்ட் ஏன்பா இப்போ இருந்தே வா ஆமாப்பா இப்பத்துல இருந்தே தான் சரி அப்போ ஒண்ணு பண்ணலாம் நீ போய் மாத்திரை வாங்கு நீ போய் ஆட்டோ பிடி இனிமே நான் ஃபுல் ரெஸ்ட்ல இருக்க போறேன் ஓகே நீ போய் ஆட்டோ பிடி ஒரே மாதிரி சக்திய தவிர எல்லாரும் அடிச்சேடுவாங்க ஏதாவது கேள்வி கேட்டோம் பதிலுக்கு அடிதான் அப்படியே புலம்பிட்டு போக வேண்டியதுதான் எங்க பொழப்பாவது கொஞ்சம் பரவாயில்ல ஈஸ்வரி அக்கா இன்னும் பாவம் அன்னைக்கு நீ பார்த்தீல மாமா எல்லாரும் முன்னாடியே வச்சு எப்படி பேசினாரு எப்படி அடிச்சாரு தனியா ரூம்ல எப்படி பேசுவாருன்னு யாரும் எதிர்பார்க்க கூட முடியாது இவங்களும் எதுவும் சொல்ல மாட்டாங்க மெல்லவும் முடியாம முழுங்கவும் முடியாம தென தென சித்திரவதை தான் அக்கா நான் கல்யாணம் ஆகி வந்த அன்னைக்கு உங்க ரூம்ல சத்தம் கேட்டுச்சுல நீங்க அழுதுட்டு வந்தீங்களே அன்னைக்கு நிஜமாவே படிப்பு விஷயமா தான் மாமா உங்களை திட்டினாரா உங்களை அடிச்சாரா அடிச்சா பரவாயில்ல வலி இருக்கும் ஒரு ரெண்டு நாள்ல போயிடும் ஆனா வாயில இருந்து வர வார்த்தை இருக்குல்ல கொடுமை இது தப்பில்லையாக்கா நீங்க இதெல்லாம் கேட்க கூடாதா நாமளும் அவங்களுக்கு ஈக்குவல் தானே அப்புறம் எதுக்கு ஸ்லேவ் மாதிரி நடத்தணும் ஆணும் பெண்ணும் ஈக்குவல்னு நாம தானே ஜனனி நினைக்கிறோம் ஆம்பளைங்க அதெல்லாம் எப்பவுமே ஏத்துக்கிறதே கிடையாது பெண்கள் எப்பவுமே ஒரு அடி பின்னாடி தான் இருக்கணுங்கிறதுல தீர்மானமா இருக்காங்க இல்லக்கா அது இங்க மட்டும்தான் உலகமே மாறிடுச்சு ஏன் எங்க வீட்டுல எங்க அப்பாவும் அம்மாவும் ஈக்குவல்ல தான் இருக்காங்க உங்க வீட்டுல உங்க அப்பா அம்மா ஈக்குவலா நல்ல யோசிச்சு பாரு உங்க அப்பா நல்ல மனுஷன் உங்க அம்மாவை அடிக்க மாட்டாரு கோவப்பட மாட்டாரு ஆனா உங்க வீட்டு விஷயத்துல முடிவு பண்றது யாரு அப்பாவா அம்மாவா உங்க அம்மா கிட்ட அதை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் கருத்து கேட்கலாம் ஆனா பைனல் டெசிஷன் யாரோடது அப்பாவோடதுதான் ஏன் உங்க அம்மா படிச்சவங்க தானே அவங்களுக்கு எதுவும் தெரியாதுன்னு நினைக்கிறியா அப்படிலாம் இல்ல அம்மாவை விட அப்பாவுக்கு பெட்டரா தெரியும் அப்படிதான் நம்மளை நம்ப வச்சிருக்காங்க அப்பாவுக்கு வெளி உலகம் தெரியும் அம்மா எவ்வளவு படிச்சிருந்தாலும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தாலும் அப்பாவாலதான் பெட்டரா யோசிக்க முடியும்னு கட்டமைச்சு வச்சிருக்காங்க நம்மள நம்ம அப்பா தா அம்மச்சி காலத்துல இருந்து முழுசா நம்புறாங்க இது அப்படியே ரிலிஜியஸா ஃபாலோ பண்றாங்க நீ சொன்னி என் ஸ்லேவ் மாதிரி நடத்துறாங்கன்னு அந்த மாதிரி நடத்துறது தான் குடும்பத்துக்கு நல்லதுன்னு பொம்பளைங்களே நூறு சதவீதம் நம்பி அதை விரும்பி ஏத்துக்கிட்டாங்க அப்புறம் அம்மா காலத்துல சின்னதா ஒரு வருத்தம் வந்தாலும் அதை பேச முடியாம இதான் சிஸ்டம்னு புலம்பிக்கிட்டே ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அப்புறம் நான் என் ஜென்ரேஷன் பொண்ணுங்க நிறைய பேர் வெளியில வந்து படிக்க ஆரம்பிச்சோம் ஏன் எதுக்கு எப்படி இதெல்லாம் மாத்த முடியாதான்னு மனசுல நிறைய கேள்விகள் வரும் ஆனா கேட்க முடியாது ஏன்னா வாழ்க்கைய எங்களை இப்படி ஒரு சூழ்நிலையில தள்ளிடுச்சு முழுசா மாறவும் முடியல எதிர்த்து பேசவும் முடியல இதுலயே உழந்துகிட்டு இருக்கோம் ஜனனி உன்னை நான் அடுத்த ஜெனரேஷனா பாக்குறேன் என் மனசுல இருக்கிற கேள்வி அத்தனையும் நீ ஓப்பனா கேக்குற வெரி குட் ஆனா அதுக்கான பதில் உனக்கு கிடைச்சதா மொத்தத்துல நாம எல்லாரும் ஒண்ணுதான் ஜனனி அதுவும் இந்த வீட்டுல பெண்கள் எல்லாருமே பாட்டியிலிருந்து மாமியார்ல இருந்து 
நீ நா ரேணுகா நந்தினி ஏன் நந்தினியோட பொண்ணு வரைக்கும் எல்லாரும் ஒண்ணுதான் பொம்பளைங்க அவ்வளவுதான் அடிமையா ஆமா தான் அடிமைன்னு தெரியாம வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற அடிமை அது காலையில எழுந்திரிச்சதும் சாமி கும்பிட்டுட்டு கோயிலுக்கு போக வேண்டியது சொன்ன டயத்துக்கு சொன்ன வேலைக்கு கோவிலுக்கு போக வேண்டியது வீட்டுல இருக்கிற மருமகளை நாலு திட்டு திட்டி பேச வேண்டியது இவ்வளவுதான் அவங்க சுதந்திரம் இதையும் மீறி இந்த வீட்டு ஆம்பளைங்களை எதிர்த்து ஒரு நியாயமான விஷயத்துக்கு அவங்க வாய் திறந்தாங்கன்னு வெய் அப்ப தெரியும் நமக்கு அப்பதான் பாவம்தான்ல இவங்க கிட்ட போராட முடியாமதான் ரொம்ப அமைதி ஆயிட்டாக போல இல்ல நந்தினி அவங்கள மட்டும் என்னால முழுசா புரிஞ்சுக்கவே முடியல அவங்க பாக்குற விதம் அவங்க கண்ணுல தெரியற உணர்வு அது எதையுமே என்னால புரிஞ்சுக்க முடியல ஆனா ஏதோ ஒரு அர்த்தம் இருக்குன்னு நம்புறேன் சரியா என்னன்னு தெரியல அப்போ பொம்பளைங்கன்னா இப்படியும் அடங்கி போகணுமா நமக்குள்ள அப்படி ஒரு எண்ணத்தை தானே விதைச்சு வச்சிருக்காங்க சரி நான் கேக்குறேன் உங்க மாமா பொண்ணு நிவாஷ்னி இருக்கால சர்வ சுதந்திரத்தோட தனிச்சு செயல்படுற பொண்ணு தானே உம் இது வரைக்கும் அவ செய்யற ஏதாவது ஒரு விஷயம் உனக்கு தப்புன்னு தோணிருக்கா சில விஷயம் தப்புன்னு தோணிருக்கு ஆனா ஆ அப்படிதான் நம்மள மைண்ட் செட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க ஒரு பொண்ணு இண்டிவிஜுவலா யாரையும் நம்பாம தனக்கான விஷயங்களை தானே செஞ்சுக்கிட்டான்னா அவ்வளவு விமர்சனம் பண்றதுக்கு நமக்கே கத்து கொடுத்துருவாங்க ஜனனி இது ஆண்களோட உலகங்கிறது ஆண்களோட நம்பிக்கை மட்டும் இல்ல ஏன் பெரும்பாலான பெண்களும் அப்படிதான் நம்பிக்கிட்டு இருக்காங்க இது ஏதாவது கூடலாம் குறையலாம் ஆனா மொத்தமா மாறுமான்னு தெரியல மாறணும்ன்ற ஆசை மட்டும் இருக்கு சுருக்கமா சொல்லணும்னா ஆண் தனக்காக வாழறான் ஆனா பெண் குடும்பத்துக்காக மட்டும்தான் வாழறா அடங்கிடங்கிந்து <laughs> சக்தி வந்து நாலு வார்த்தை பேசினா மாமா அழுது டிராமா பண்ணோடனே பொசுக்குன்னு காலில் விழுந்துட்டான் சக்தி இவ நிமித்தி இவ எப்ப நிமிந்து இதெல்லாம் நடக்கிற கதை இல்லை எனக்கு தெரிஞ்சு நம்மளெல்லாம் விட பெரிய அடிமை பெண் ஆயிருவா போல ஆத்தி எனக்கு அப்படி தோணலடி அவ ஆள் ஒரு டைப்பா இருக்கா இந்த வீட்டில் இருக்கிற வரைக்கும் தானே அவ மாமாக்கு அடங்கி போகணும் எதுவும் வேணாம்னு அவ பாட்டுக்கு போயிட்டான்னா அவர் என்ன செய்வார் அவ போமாட்டா அவ இங்கேதான் இருந்து சாதிக்கணும்னு நினைக்கிறா இதெல்லாம் நடக்குமாக்கா பாப்போமே சனனி சனனி எங்கடி என்ன பண்ணிட்டு இருந்த துணி துவச்சிட்டு இருந்த துணியவே எழுத்துக்கிட்டு இருந்தா மத்த சோலை எல்லாம் எப்ப கத்துக்கிறது ஏய் நந்தினி ரேணுகா இங்க வாங்கடி என்னத்த சமைச்சிட்டீங்களா சாம்பார் மட்டும் தான் வைக்கணும் த மத்ததெல்லாம் வச்சிட்டேன் ஆ அது சரி அத நம்ம வீட்டு மகராசி வெப்பா நீங்க ரெண்டு பேர் போய் துணி அலசுங்க ஆண்டி எனக்கு சமைக்க தெரியாது துணி மட்டும் எப்படி தவச்ச அதே மாதிரி சமைக்க சமைக்க சமையலும் வந்துரும் போ சாம்பார் வெய் கதிர் வந்துருவான் சட்டு புட்டு முடி அத்த 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 காலையில அவர் சாப்பிடாம போனாரு பசியோட வந்து உட்காரப்ப ஏதா சரியில்லனா கத்தி புடுவாரு நானே செஞ்சிருனே இங்க மாமியார் நீயா நானா சொன்னது செய்டி ஒவ்வொரு நாளும் இவ ஒவ்வொரு சொலிய செய்யணும் திங்கக்கிழமை அன்னைக்கு துணி துவைக்கட்டும் செவ்வாய்க்கிழமை வீடு முழுகட்டும் புதன்கிழமை மட்டும் மொத்த தூசியும் தட்டி கண்ணாடி எல்லாம் தொடச்சி பேனு ஏசி எல்லாத்தையும் சுத்தமா பண்ணி வைக்கணும் அப்புறம் வியாழக்கிழமை அன்னைக்கு வெளியில இருக்கிற புல்லெல்லாம் வெட்டி தண்ணிய பாய்ச்சணும் வெள்ளிக்கிழமை அன்னைக்கு இவதான் சமைக்கணும் 
அப்புறம் சனிக்கிழமை அன்னைக்கு பாத்திரம் கழுவட்டும் ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்னைக்கு மத்த குழந்தைங்க வேலை இந்த சின்ன சின்ன வேலையெல்லாம் பாத்துக்கிட்டோம் சரியா எதுலையுமே டைவெர்ட் ஆகாம இந்த டைம் டேபிள நாம ரிலீஜியஸ் பண்ணோம்னா வாழ்க்கையில எல்லாமே சக்சஸ் தான்